हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू एपिसोड एट सीजन टू ऑफ डिजिटेल्स मेरा नाम फैजान सैयद है फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ईस्ट रिवर आज मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं मेरे दोस्त हैं अहमद इकबाल साहब ही इज द चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ नारोवाल फॉर्मर इन्वेस्टमेंट बैंकर रह चुके हैं मेरल लिंच के साथ मास्टर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और अब मेरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ नारोवाल संभाल रहे हैं How are you doing, Ahmed? How's everything? I am good. How are you, Fazan? Well, stick talk. I, you know, I've always wondered, yeah, with you know, a person with your background, Merrill Lynch, investment banking, worked on mergers acquisitions. Then, after that, you went studied in Philadelphia, masters in public administration. But Narwal district, you are chairman. Ban gaye. मतलब ये career progression मैंने कहीं और तो नहीं देखी. इसकी क्या वजह? so it didn't happen overnight uh, there was uh, obviously it was an incremental process uh, when i finished undergrad to mujhe hamesha hamesha se shock tha public service ka mm-hmm. but uh, you know pakistan does not need more of you know your uh, generalists in politics jo traditional politicians hain uh, so so, so the, this journey is sort of like a, a very intentional journey uh, and i probably ended up in politics sooner than i uh, sort of had planned uh lekin uh so investment banking and then going abroad for uh, education uh and specialized in local governments world bank mein kaam kiya king abdullah economic city ko uh, mein kaam kiya and i was preparing myself for sort of a role in in pakistan I, and i at that time i didn't know ke wo directly politics mein hoga ya jaise bhi hoga and then uh, when i was in saudi arabia working with the king of dulai economic city to local government elections were mm-hmm. and i remember when i went to the us i was looking for grad school programs bahut sare har program har university ki ek apni niche hoti hai so it, uh, so this particular program focused on local government cities you know how to how to uh, use uh, you know, these tools of public administration public policy in running planning better cities uh to jab ye opportunity i uh i ran for the the mem- uh, election of a councillor aur maine kaha ye ek achhi opening hai to get into the system uh but when i councillor elect hua to wo things sort of uh uh is tarah ki politics shuru ho gayi kya uh, i became the candidate of chairman and i got this opportunity uh बट ये एक एक प्लान भी था इसके पीछे ये एकदम नहीं हुई थी कि एकदम यू नो चेंजेस नहीं थे दे वर ऑल सॉर्ट ऑफ पार्ट पार्ट ऑफ लार्जर लार्जर प्लान तो ये लोकल गवर्नमेंट पे बड़ी हम लड़ाई सुनते हैं राइट कि लोकल गवर्नमेंट को पावर देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए लेट्स टेक अ स्टेप बैक आई मीन फॉर लेमन लाइक माई सेल्फ ये लोकल गवर्नमेंट है क्या एंड वाई इज इट इम्पोर्टेंट क्या प्रोविंस या फेडरेशन हमारी सड़कें और कचरा वगैरह नहीं साफ करके उठा सकती फैजान uh, पिछले सत्तर साल में फेडरेशन और प्रोविंस के पास ही इख्तियार रहे हैं उनके पास uh, वसाइल भी रहे हैं और हमारे शहरों को भी वही चला रहे हैं uh, एक एक बड़ा एड हॉक किस्म का सिस्टम है जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट सॉर्ट ऑफ कोऑप्ट अन एलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड ऑफिशल्स टू रन सिटीज जिनकी सिटी में कोई रूट्स नहीं होती वो कम्यूनिटी से नहीं आए होते सो so, पहला पहली चीज़ तो ये है कि uh the kind of cities now we are dealing with in pakistan uh aapko sirf ek cheez nazar aayegi ki har shehar mein focus sadke banane par flyovers banane par underpasses banane par hai hmm ab sadke flyover underpasses kiske liye banti hai ye gaadiyon ke liye banti hai insanon ke liye nahi banti insanon ke masail kya hai hamare shehron mein rehne wale logon ke masail jo hai wo subah uth ke sabse pehle jab tooti kholta hai to peene ka saaf pani wo ghar ke darwaze se bahar nikalta hai to gali mein kooda शाम होती है तो क्या गली में स्ट्रीट लाइट जल रही है कि नहीं जल रही mm-hmm. हर किसी के पास एक कनाल का घर नहीं है तो क्या आ, आ, शहर जो है वो अपने रहने वालों को पब्लिक स्पेसेस पार्क्स इस तरह की बुनियादी सहूलियात फ्राहम कर रहा है ये वो चीजें होती हैं जिनसे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटर्मिन होती है और बदकिस्मती से हम इसमें बहुत पीछे रह गए हैं ना हम कूड़ा उठा ना अब इस वक्त दो में जीरो वेस्ट की बात हो रही है इस वक्त दो हजार इक्कीस में फिफ्टीन मिनट सिटी की बात हो रही है कि पंद्रह मिनट के अंदर अंदर 
आपकी सारी एम्यूनिटीज और आपकी वर्क प्लेस पार्क्स ये हर चीज आपकी एक्सेस में हो आप बेशक पैदल पंद्रह मिनट के अंदर और हमारा इस वक्त अलमिया ये है कि आप कराची में बैठे हैं आज बारिश हुई है उसके मनाजिर आप देखें कि वहां पर ज्यादा बारिश, बारिश हुई है तो बहुत ज्यादा पानी आ रहा है तो कराची का कूड़ा नहीं हमसे उठाया जा रहा लाहौर का कूड़ा हमसे नहीं उठाया जा रहा पार्क पब्लिक स्पेस जो है वो इंक... वहां पर इंक्रोचमेंट्स हुई हुई हैं वहां पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं पीने का साफ पानी नहीं आ रहा आ, कराची वालों से कौन इसको बेहतर जानता है और देहातों की तरफ आ जाए मैं एक देहाती इलाके का नुमाइंदा हूं तो अब हालात इस हद तक खराब हो चुके में हैं बिकॉज ये अर्बनाइजेशन सिर्फ बड़े शहरों में नहीं हो रही ये देहातों में भी हो रही है लोग आ, अब जो स्प्रॉलिंग सिटीज के साथ साथ अब विलेजेस में भी उसी तरह उन्हीं ट्रेंड्स पर डेवलपमेंट हो रही है और वहाँ पर ना कोई सैनिटेशन का सिस्टम है ना सीवरेज का सिस्टम है हल्की सी बारिश हो जाए तो आप सब सहारन अफ्रीका में लगता है कि आप आ गए हैं और ये पाकिस्तान का सबसे सो so, दिस ये मैं मैं तो समझता हूँ ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्राइसिस है वी नीड लेस फेडरल गवर्नमेंट वी नीड लेस प्रोविंशल गवर्नमेंट एंड वी नीड मोर लोकल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव take better action i mean why would a local government represent be better suited to serving the needs of those local people funds to unke paas nahi hote funds to aapke paas province ya federation se aati hai ha matlab ab ye ek thodi si isme pakistan ka agar aap constitution dekhein to hum basically ek three tiered federation hai there is a national government there is a provincial government and then there are local governments uh इसी तरह आ, अमेरिका का भी अगर आप फेडरल सिस्टम देखें ऑब्वियसली उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट वो भी एक थ्री टेयर्ड सिस्टम है वहाँ भी एक फेडरल गवर्नमेंट है स्टेट है और लोकल गवर्नमेंट्स हैं और जो थ्री टेयर्ड फेडरेशन का जनरली कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो होती है वो फंड्स रेज करती है प्रोविंशल या सब नेशनल गवर्नमेंट्स प्रोविंस हमारे कॉन्टेक्स में वो रीजनल रीजनली प्लान करते हैं सो दे रेगुलेट दे प्लान एंड देन लोकल गवर्नमेंट्स इम्प्लीमेंट एंड डिलीवर क्योंकि सबसे ज्यादा किसी शहर इलाके के हालात उसकी उसका कॉन्टेक्सट उसकी रियालिटी उसके मैग्नीट्यूड और स्केल ऑफ प्रॉब्लम वो वहाँ के लोकल नुमाइंदों को बेहतर पता होता है सो जनरली फॉर जिस तरह के मसाइल की हम बात कर रहे हैं ना कूड़ा उठाने की स्ट्रीट लाइट्स की पार्कस की अर्बन ट्रांस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बसेज इन चीज़ों के बारे में जनरली कहा जाता है कि यू थिंक अबाउट जिप कोड्स ये जिप कोड स्केल पे एक इमेजन होती हैं और डिलीवर होती हैं और सिटी गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट एक बड़ा रोबस्ट क्रीजियट फोरम होता है सिटी हॉल जो है जो टाउन हॉल भी कहते हैं यहाँ पे के एम सी का कराची में होगा लाहौर में टाउन हॉल है वहाँ पर कहर के हर Uh, समझ लें कि मोहल्ले का रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके शहर की असेंबली में बैठता है और उन सब यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट असेंबली में बैठते हैं और फिर हर चेयरमैन की यूनियन काउंसिल में छह वार्ड्स हैं वो अपनी एक असेंबली उस यूनियन काउंसिल में कन्वीन करते हैं सो so, तो so ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो मतलब डेमोक्रेसी की बुनियाद जो है डेमोक्रेसी शुरू ही लोकल गवर्नमेंट से ये इसमें मैं आपको थोड़ा सा आपने जो वर्ड्स की बात किया जस्ट वांट टू इंटरजेक्ट ये थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे अगेन यू नो आई थिंक फॉर द लेम एंड अंडरस्टैंडिंग कि बिल्कुल जो ग्रास रूट्स पे जो पहला एग्रीगेटेड ग्रुप है इज इट अ वर्ड फिर हाउ डज इट बिल्ड अप टू लेट्स से द मेयर एंड देन हाउ डज इट बिल्ड अप टू द प्रोविंस सो बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं एक स्ट्रांग मेयर वीक काउंसिल सिस्टम होता है कोई स्ट्रांग काउंसिल वीक मेयर सिस्टम होता है जो जिस तरह का सिस्टम हमारे पास है ये वेस्ट मिनिस्टर डेमोक्रेसी स्टाइल ही है जैसे आपकी सुबाई असेंबली है या कौमी असेंबली है uh, हर हर डिस्ट्रिक्ट या शहर जो है वो मुख्तलिफ छोटे हिस्सों में तकसीम होता है जनरली यही सिस्टम है हर सूबे में थोड़ी ट्वीकिंग है uh, जो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होता है वो बाई वर्चू ऑफ बींग हेड ऑफ यूनियन काउंसिल इज अम्बर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और सिटी काउंसिल ठीक है बट उसके नीचे उस यूनियन दस हजार की आबादी की यूनियन काउंसिल को भी फिर छ हिस्सों में तकसीम करके हर वार्ड से काउंसलर इलेक्ट होता है 
جو یونین کاؤنسل کی اسمبلی آرگنائز کرتا ہے اس میں لیٹ می انڈرسٹینڈ تو بیسکلی یونین کاؤنسل ہوتی ہے یونین کاؤنسل دس ہزار کی آبادی کو مینیج کرتی ہے دس ہزار کی آبادی سب ڈیوائڈیڈ ان ٹو سکس وارڈس اور پھر ہر وارڈ کا ایک کاؤنسلر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر لاکھ کی آبادی ہے تو اس کا مطلب دس یونین کاؤنسل ہوں گے اس کے مور اور لیس آئی مین کہیں پہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے کہیں پہ کم ہوتی ہے لیکن بنیادی طور پہ کانسیپٹ یہی ہے اور اب بہت سارے نئے ماڈلس ڈسکس کیے جا رہے ہیں کہ جی ڈائریکٹ الیکشن ہو میئر کا شہر کا میئر جو ہے وہ پورے شہر سے ووٹ لے کے آئے ڈسٹرکٹ کا چیئرمین پورے ڈسٹرکٹ سے ووٹ لے کے آئے وچ از فائن اور ایونچولی یہ سسٹم نے اسی طرف جانا ہے بٹ اب آپ دیکھیں کہ لنڈن جیسے شہر میں اٹ ٹوک دیم اوور ہنڈریڈ ایئرز ٹو سارٹ آف موو اوے فرام دا کاؤنسل سسٹم ٹوڈز اے اسٹرانگ میئر ڈائریکٹ الیکشن سسٹم آپ پہلے جو سسٹم ایک ہم نے پچھلے پچاس ساٹھ سال سے جس پہ جسے ہم چلا رہے ہیں اس کو اس کو مضبوط کر لیں وہ وہاں پہ کچھ ٹریڈیشن اسٹیبلش ہو جائیں بٹ یہاں پہ ہوتا یہ کہ لوکل گورنمنٹ الیکٹ ہوتی ہے الیکشن جنرل الیکشنز ہوتے ہیں ان کو اگر پچھلی لوکل گورنمنٹ پسند نہیں کیونکہ وہ دوسری پارٹی کی ہے تو وہ ان کو ڈسمس کر دیتے ہیں اور پھر سارا کا سارا جو ایڈ ہاکزم پہ ہم دوبارہ چلے جاتے ہیں ابھی کراچی بھی ایڈ ہاکزم پہ پورا سندھ ایڈ ہاکزم پہ چل رہا ہے پنجاب ایڈ ہاکزم پہ چل رہا ہے ہم پانچ سال کے لیے الیکٹ ہوئے وی ور ایبل ٹو اونلی ایکسرسائز آر پاورس فار دا فرسٹ ٹو ایئرز آف دا ٹرم ٹو ٹو اینڈ ہاف ایئرس اس کے بعد ہمیں ڈیزالو کر دیا اینڈ دس ہول ایکسپیرینس آف لوکل گورنمنٹ پرسنلی ہیز بین ویری انٹرسٹنگ بیکاز آئی واز ایبل ٹو بیسکلی ورک ایز اے میئر اینڈ دین ایز این ایکٹیوسٹ اینڈ اب ہم سپریم کورٹ نے ہمیں ریسٹور بھی کر دیا بٹ So why was it dissolved? I mean, if you're you're saying the system works, it works in major cities. New York ka mayor hai, London ka mayor hai. Purane system chal rahe hai. Aapne baat ki ki bhai aapki street lights, kachra, uh, jo everyday living hai, insaan ki. Uh-huh. Wo everyday living is solved by local government. So if that's the case, to dissolve karna or na chalana, why why would that happen? But what's the reason behind it? I think we need to have these conversations. Uh, ek جو سب سے بڑی چیز میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ ہم جمہوریت جمہوریت بہت کرتے ہیں لیکن ہم جمہوریت کو سمجھتے نہیں ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ نہیں رکھتے ہم کو ایگزٹنس پہ یقین نہیں رکھتے اور جو بدقسمتی سے ایک ہسٹری رہی ہے پاکستان میں ایک اسٹرانگ لیڈر سینٹرلائزنگ شاید ہماری اوبسیشن ہے کو پرانے وقتوں کے جو ایمپرز کنگز ہوتے تھے لیکن دنیا سے بہت آگے نکل گئی ہے یہ ساری دنیا میں ایمپرز ہوتے تھے ساری دنیا میں کنگڈمز ہوتی تھیں لیکن پھر انسان کا جو کلیکٹیو ایک کنسنس ہے دنیا کا وہ یہی ہے کہ جمہوریت بہترین نظام ہے اور آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کریں کسی کا مینڈیٹ سٹی کا ہے آپ کا مینڈیٹ پروونس کا ہے اب اس میں بہت آبویسلی پولیٹیکل ریزنس تھے پی ایم ایل این کی میجورٹی تھی پنجاب میں وی ہیڈ اراؤنڈ ایٹی پرسینٹ پی ایم ایل ہر میجر سٹی کا میئر پی ایم ایل این کا تھا اور اس کے علاوہ جنرلی سیونٹی ٹو ایٹی پرسینٹ الیکٹڈ ہیڈ فرام پی ایم ایل این سو بیسکلی کو ایگزٹنس نہیں اور اگر پی ایم ایل این کے لوگ کام کریں گے تو ان کو کریڈٹ جائے گا تو ہمیں نقصان ہوگا پولیٹیکلی بٹ کورٹ نے بڑا ایک اچھا فیصلہ دیا آئی تھنک دیٹ واز دیٹ از اے اسٹیپ فارورڈ ٹوڈز مطلب اسٹرینتھنگ لوکل گورنمنٹس انہوں نے کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں لوکل گورنمنٹس کا وہی اسٹیچر ہے جو پروینشل اور نیشنل گورنمنٹس کا ہے تو ان کو ڈیزالو نہیں کر سکتے ان کو ڈسمس نہیں کر سکتے اب اس اس ڈسیزن کو بھی امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا آج تین ستمبر ہو گئی یہ پچیس مارچ کو یہ سپریم کورٹ کا آڈر آیا تھا اور دسمبر میں ہماری ٹرم ایکسپائر ہو جائے گی سو ناؤ پرسنلی آئی ڈونٹ ہیو اینی مطلب ہمارے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں وسائل نہیں ہیں آفس نہیں ہیں ہمارے آفسز ابھی تک انہوں نے ہمیں ہینڈ اوور نہیں کیے سو وٹ وٹ ڈو یو ڈو ان اے سچویشن لائک دس آبویسلی کوشش تو کر رہے ہیں میں تو میرا زیادہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس اور کولیبریشنس پہ فوکس ہے بٹ پیپل آر لوزنگ آؤٹ یو نو اب بارش ہوتی ہے تو پانی کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی چیئرمین یونین کاؤنسل نہیں ہے جس کے پاس لوگ جا کے کہہ سکیں کہ مشین بھیجو یہاں سے پانی نکلوانے کی اور جو کرنٹ اسٹرکچر ہیں ڈپٹی کمشنرز اسسٹنٹ کمشنرز دیز آر ناٹ پبلک ریپرزینٹیوز دے آر مطلب 
एक उनका और आवाम का एक बहुत फासला होता है वो ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में है ये आपका इलेक्टेड रेप है इलेक्टेड रेप की जो लाइफ लाइन है इज दी आवाम आवाम के बगैर इलेक्टेड रेप नहीं चल सकता ब्यूरोक्रेट विल रन नो मैटर हुज इलेक्टेड इन पावर सो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर विल नेवर वर्क फॉर द पीपल इज वॉट यूर से Uh, it's simple, you know. You you work for whoever you're accountable to. Right, right. So, so, ham, awam ke numainde jo hain, wo to they're answerable to the people. If we don't deliver, hume panch saal baad, koi log shay dil mein rakhenge ke ji isne hamara kaam nahi kiya. Panch saal baad wo gussa nikalenge jab aap election mein jaenge. So public representative ka to aur khas taur pe local level pe local siyasat bahut mushkil siyasat hoti hai. Aur main samajhta hoon ye institutions aap एक फीडर इंस्टीट्यूशन होते हैं फॉर योर प्रोविंशियल एंड नेशनल लीडरशिप अगर हम इन इंस्टीट्यूशन को चलने नहीं देंगे बनने नहीं देंगे तो फिर ये डेमोक्रेसी नहीं ये ओलेगार की हर लेवल पे ओलेगार की बन जाएगी आपके पास कोई नए कंपेटिटर्स नहीं आएंगे प्रोविंशियल नेशनल गवर्नमेंट्स में वही लोग वही चेहरे दोबारा उन्हीं की इटरेशन आती रहेंगी सर मेरा बल्कि इनफैक्ट दिस वॉज ए क्वेश्चन ऑफ माइंड के डू यू बिलीव के जो पोलिटिकल मॉडल should be like a corporate model aap kisi bhi corporation mein kisi bhi company mein kaam karte hain college se graduate karke to aap ek executive position pe aate hain fir aap ek associate pe jaate hain fir deputy manager hoti hai fir manager the director then you know then then this the c suite theek hai and then after that yeah. they select a ceo so you spend your entire life you know 10 15 20 saal if you're working in let's say a company agar aap apni company start kare wo alag baat hai should governance in a country be set up the same way that to get to a federal ministerial level or federal leadership level you must start from local government otherwise aapke paas parachute drop ins aayenge and then they'll spend 5 years figuring out what to do and by the time the term is up no nuksan to awam ka ho raha hai matlab do you believe that's the model we should have because we currently don't have that model it seems theoretically aur wo jo ek main ab constitution ki jo halat hai main to usko constitution ko ek aspirational statement kehta hu because we don't follow the constitution but our constitution is matlab bahut acha constitution hai that's what it's wo jo constitution envisages a, uh, a system on these lines uh, the constitution supports this progression ha uh, democratic fundamentally this electoral democracy ka concept ye hai ke uh, high performers will get reelected uh you get reelected you rise sort of in seniority right and so it's 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 a performance based system but agar aap isko chalne dein iski spirit ko follow kare uh ab ab isme the other thing is ke a lot uh, uh, these all three tiers have very different functions so local government make uh, local government is uh, not as partisan as your provincial or national government because you know you're thinking about the community ek dafa aap elect ho ke aa gaye aapne jo water supply scheme deni hai na wo pure shehar ko ya puri abadi ko deni hai aapne sirf jiske ghar pe jhanda laga hua hai aapki party ka usko nahi deni so in a sense aur ye koi bahut partisan issues nahi hote ki aapne yahan pe koi bahut nazariyati baise nahi hoti yahan pe delivery is the core function uh, and obviously planning as well ki aapne shehar ko टाउन uh, को कैसे प्लान करना है आपने इस, इसकी अब जैसे आबादी बढ़ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स बढ़ रही हैं आपने डेंसिटी लेके आनी है या आपने स्प्रॉल की तरफ जाना है आपने यू नो दीज आर डिसीजंस दैट लोकल गवर्नमेंट्स मेक बट बिकॉज हमारे यहाँ कोई ये डिसीजंस ले नहीं रहा तो हमारे शहर जो है वो बिल्कुल बेलगाम फैली जा रहे हैं आप सोराब बोर्ड देखें उधर देखें कराची में ऐसे इलाके हैं कि आपको लगता है आप शायद मीरान शाह आ गए तो ये दिस इज इन दी एबसेंस ऑफ दैट सेंट्रल वो जो सिटी हॉल ना होने की वजह से ये सारे मसाइल हैं तो इसमें अगर आपने जो पॉइंट रेस किया है कि देर आर थ्री डिफरेंट फंक्शन ठीक है सिटी सिटी एंड लोकल गवर्नमेंट का फंक्शन इज टू चेक एंड रेगुलेट एंड मैनेज ऑन अ कम्यूनिटी लेवल एंड एक और जो बात की आपने कि यू आर सर्विंग द इंटायर कम्यूनिटी आप ये नहीं देख रहे कि किसके घर पर कौन सा झंडा लगा Yeah. Does that mean that at these three tiers, it's the let's say the local government, the provincial, and federal, you need different qualities or attributes in the person who's serving? And so, if so, what do you think are the differences? What kind of quality skills does a local government leader need that let's say a federal or provincial might not have? So I think it's a very good question, and I think because our 
यू नो देर डिस्टोशन ऑफ फंक्शन और वो एक लॉब साइडेड सा है कि लोकल फंक्शन क्योंकि वीक होते हैं तो लोग फिर यही काम करने के लिए वाटर सप्लाई स्कीम्स स्कूल हॉस्पिटल्स बनवाने के लिए वो फिर प्रोविंशियल असम्बली में चले जाते हैं या फेडरल में चले जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली अभी पिल्ड आर्ट की एक रिपोर्ट आई है कि लार्ज पोर्शन आर लेजिस्लेटर्स आर हार्ड वर्किंग दे पुट इन लॉट ऑफ आवर्स बट वो सारी मेहनत जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूंट्स के साथ कर रहे होते हैं उनके मसाइल सुनने पर अच्छा किसी गली टूट गई किसी की नाली टूट गई ये उनके काम है ही नहीं करने वाले दे है वेरी सीरियस जॉब आप देखें ना फैटिव की लेजिस्लेशन थी ये नेशनल असम्बली का काम था आप क्वालिटी ऑफ डिबेट जरा चेक आप बजट की बजट सेशन पे जरा क्वालिटी ऑफ डिबेट चेक करें बिकॉज एम एन एज का फोकस ही अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है एंड देर देर सपोज टू सेट नेशनल पॉलिसी देर सपोज टू डिबेट ऑन मतलब साइज ऑफ गवर्नमेंट इन चीज़ों पर कोई बहस नहीं इन चीज़ों फॉरन पॉलिसी पर कोई बहस नहीं अफगान स्ट्रेटजी पर कोई किसी को कुछ पता नहीं सो so, बिल्कुल एक अगर आपके पास एक मजबूत सिस्टम होगा आई थिंक एक थोड़ी सी रीशफलिंग भी होगी पीपल विल अलॉट ऑफ अलॉट ऑफ पीपल हु रन फॉर प्रोविंशियल नेशनल विल सॉर्ट ऑफ मे दे मे लुक एट लोकल गवर्नमेंट एज यू नो समथिंग दैट इज मोर अलाइन विद देयर इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स और आप प्रोबेबली देन यूल फाइंड राइट पीपल फॉर द राइट जॉब अभी एक मिसाल आई है sorry just to clarify then you are saying ki basically jo national level pe hai mnas for example where they should be discussing national issues kyunki local government nahi hai wo unko niche ghasita ja raha hai aur wo sadke aur kachra aur ye sab wo un cheezon mein phase hai jabke wo national issues policy afghanistan us fatf wo us pe unko baat karni chahiye jo ki wo kar nahi rahe bilkul so, iska matlab ki we are we are dumbing down our सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्योंकि हमने फाउंडेशन ही सेट नहीं किया है बिल्कुल ऐसे ही है अब आपको मैं एक मिसाल देता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग आपको शायद याद होगा कि ओबामा प्रेसिडेंट ओबामा का एक चीफ ऑफ स्टाफ हु वाज वेरी पावरफुल रैम एमानुअल शिकागो का शिकागो का जब मेयरल इलेक्शन आया तो रैम एमानुअल लेफ्ट द वाइट हाउस टू रन फॉर मेयर ऑफ शिकागो सो अगर अगर सिस्टम हर कोई अपना अपना काम कर रहा हो ना तो लोग खुद ब खुद देखेंगे कि वो कहाँ पर ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं एंड ही वॉज अ सक्सेसफुल मेयर उस लिहाज से शिकागो सिटी के बड़े चैलेंजेस थे और सारा वहाँ पे करप्शन की एक पूरी है so, मतलब someone is leaving White House Chief of Staff position. आप बड़ी अच्छा yeah. example दिया है which is probably the person who is plugged into the president completely on all his affairs. Yeah. Is leaving the that to run. Not, the president. Not, Exactly, and that's unbelievable. Okay, what? Like he left that to run the mayor position, and the president didn't hold him back. Said, "Yeah, okay, yeah, yeah, you should go from there." Yeah. I don't think he Pakistan can come to our side at this point in time. Ah, uh, but I will tell you. Now, you can see that there are many many politicians who are in the national and provincial assemblies. Their roots are local government. Uh, for instance. गवर्नमेंट की साइड पे अगर आप देखें परवेज खटक मिनिस्टर फॉर डिफेंस ही वाज अ डिस्ट्रिक्ट नाजिम खुसरो बख्तियार हु वाज हु वॉज अगेन फेडरल मिनिस्टर ही वाज अ तहसील नाजिम एक एटीज का बड़ा जबरदस्त इलेक्शन था मुल्तान का वैन खान मुल्तान एंड ऑल दो तीन डिस्ट्रिक्ट्स बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था तो फ़खर इमाम वी यूसुफ रजा गिलानी आई थिंक वॉज वन ऑफ द हॉटेस्ट मतलब क्लोज मोस्ट क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन एवर एक वोट से शायद फखर इमाम साहब डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बने थे उस जमाने में और इसी तरह बहुत सारे एम एन एज हैं पी एम एल एन के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रहे हुए हैं पी टी आई में हैं सिंध से बहुत सारे इस तरह के हैं बट अब वो अब वो क्योंकि थर्ड ईयर ख़त्म हो गया है तो अब नए लोगों के लिए स्पेस नहीं बन रही तो नए लोग आएंगे कहाँ से फिर सिस्टम में Uh, इसी तरह आएंगे देखें मैं खुद माय माय फादर इज इन पॉलिटिक्स एंड आई वांटेड टू डू दिस और मुझे पता है कि एक यहाँ पर एक मरूसीत का और एक बहुत ज़्यादा है कि जी पॉलिटिशंस के बच्चे क्यों पॉलिटिक्स में आते हैं बट आई थिंक यू कॉन्ट टेक दैट राइट अवे फ्रॉम समवन हु वांट्स टू जॉइन पॉलिटिक्स तो लोकल गवर्नमेंट एक बड़ा एक अच्छी लोकल गवर्नमेंट है जहाँ से आप शुरू करें आप एक काउंसलर का इलेक्शन लड़ें यू नो यू सॉर्ट ऑफ आप उस 
पूरे प्रोसेस से आए तो उसमें कोई नहीं मसल जैसे कोई जनरल का बच्चा अगर फौज में आना जाए तो वो पी में ही इनरोल होता है ना वो पी में इनरोल होता है वही निसाब पढ़ता है जो सब पढ़ रहे हैं और फिर लेफ्टिनेंट से शुरू होकर कैप्टन तक जाता है सो आई थिंक वो मरूसीत मसला नहीं है कि कोई किसी सियासतदान का बच्चा या भतीजा या बेटा भाई सियासत करना चाहे मसला ये है कि हम नए पॉलिटिक्स को अब एक क्लब बना लिया है जिसमें एंट्री बंद हो गई है और वो एंट्री इस तरह बंद हुई है कि ना स्टूडेंट यूनियंस हैं इस मुल्क में जहाँ पर यू नो एक वाइब्रेंट कल्चर था एक ज़माने में इलेक्शन होते थे और आप नई लीडरशिप इमर्ज करती थी लोकल uh, गवर्नमेंट्स हमने ख़त्म कर दी और अब बदकस्मती से पॉलिटिकल पार्टीज में भी डेमोक्रेसी ख़त्म होती जा रही है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आप देखें अभी जितने बाई इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में तकरीबन ऑलमोस्ट हर पार्टी का किसी का आ, कोई नया कैंडिडेट नहीं आता उसी फैमिली में से कैंडिडेट आता है और ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है बिकॉज जब पॉलिटिकल कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा ना तो फिर लोगों का इस निज़ाम से एतबार उठना शुरू हो जाएगा बिकॉज द होल आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज के एनी कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है वो मुश्किल होता जा रहा है तो ये बड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग आपने पाइपलाइन दिया है मतलब अगेन आई एम रिलेटिंग इट बैक टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड कि आप कॉलेज में योर एक्टिव इन योर कैंपस के यू नो ऑन कैंपस एक्टिविटीज सोसाइटीज के प्रेसिडेंट बनते हैं देन द मोस्ट एक्टिव एंड एंगेज आर द वंस हु गेट द इंटर्नशिप्स देन इंटर्न्स जो हैं फिर जाके वो एग्जीक्यूटिव्स बनते हैं देन दे वर्क देयर वे अप टू द सी स्वीट तो योर सेइंग कि भाई स्टूडेंट यूनियन को रीएक्टिवेट करें वहां से लोकल गवर्नमेंट को फीड करें लोकल गवर्नमेंट की लीडरशिप से आप प्रोविंशियल असेंबली में आए प्रोविंशियल असेंबली में आप काम करके बिल्स विल्स पास करके यू मूव टू अपना फेडरल नेशनल लेवल पॉलिटिक्स एंड देन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट पॉलिसी इश्यूज फॉर द कंट्री वेदर इट्स फाइनेंस और यू नो अ फॉरेन पॉलिसी और सो ऑन तो इफ यू आर किलिंग द पाइपलाइन एट द बॉटम दैट मींस वी आर लिमिटिंग द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री इज व्हाट इट साउंड्स लाइक या आई आई थिंक देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ सिस्टम एंड यू डोंट हैव द राइट पीपल फॉर द जॉब बिकॉज़ ऑफ दिस और जो बहुत एहतराम है बहुत सारे लोगों का लेकिन लेकिन वो वो काम नहीं कर रहे जो उन्हें करना चाहिए और वो मानते भी हैं बट इसमें मुझे एक बात बताएं कि अगर ये सिस्टम ही नहीं है लोकल गवर्नमेंट का और स्टूडेंट यूनियंस का हाउ कैन वी एंटाइस यंग टैलेंट आई मीन योर एन अनयूजुअल एग्जांपल ठीक है मे बी नॉट अनयूजुअल यू कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली यू नो यू स्टडीड अब्रॉड यू डन अ वेरी वेस्टर्नाइज करियर पाथ और उसके बावजूद यू डिसाइडेड कि नहीं मुझे इस पाथ पे जाना है दैट्स द पाथ आई वांट टू टेक एंड फाइंड दैट वाज मे बी समथिंग यू ग्रो अप विद बट फॉर दोस इंडिविजुअल्स हु हैवंट ग्रोन अप विद इट व्हाई वुड दे एंटर दिस सिस्टम एंड इफ दे डोंट हैव अ रीजन टू एंटर व्हाट इज द रीजन यू कैन प्रोवाइड बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस कि हां नहीं फिर भी आप आए करें आगे जो है बेहतरी है मतलब डू यू सी एनी बेहतरी के यंग लोगों को हम बुलाएं इस सिस्टम के अंदर पर नहीं देयर इज ऑलवेज होप ऑल्दो अब पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है एंड बाई कॉस्ट आए मैं मतलब फाइन लिटरली फाइनेंशली भी अब सस्टेन करना इलेक्शन लड़ना मिडल क्लास लोगों के लिए मुश्किल हो गया है बिकॉज आपने एक इसको इतना प्रिवलेज क्लब बना दिया है कि यू बेसिकली कम्पीटिंग अगेंस्ट स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स और यू नो मतलब आप अब रियल इस्टेट Uh, के साथ एक एक और यू नो इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू सरवाइव एंड कंटेस्ट इलेक्शंस बट देयर इज ऑलवेज होप एंड आई डोंट कम फ्रॉम अ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फैमिली माय फादर केम टू पाकिस्तान आफ्टर फिनिशिंग हिज एमबीए फ्रॉम वॉटन एंड ही आल्सो वेंट टू नारोवाल और उन्होंने वहां जाके एज अ यू नो विद नो रूट्स एज सच कोई हमारी पॉलिटिकल उस तरह वहाँ से कोई फैमिली की हिस्ट्री नहीं थी ऑल दो हिज नाना वॉज एन एम एल ए फ्राम जलंधर बट जलंधर तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है तो उन्होंने आप मेहनत करके बना सकते हैं आप कोशिश कर सकते हैं बट वो स्पेस श्रिंक होती जा रही है पोलिटिकल पार्टीज में भी लोकल गवर्नमेंट के अंदर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप यू नो यूनियन काउंसिल से शुरू करें या वो करें Uh, but i would just i would tell young people to stay ek to engage with political parties engage with elected representatives and do not view politics as the only medium for public service 
अब दुनिया भर में आ, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो देर मेकिंग सम यू नो मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन इन एरियाज दैट दे केयर अबाउट विदाउट होल्डिंग एन इलेक्टेड ऑफिस एडवोकेसी का आप काम कर सकते हैं अभी मैंने एक कराची से एक बड़ा जबरदस्त ग्रुप देखा अर्बन स्फेयर के नाम से दे मेक दीज वीडियोज ऑन म्यूनिसिपल इशूज एक्सलेंट वीडियोज एंड एंड यू नो सो दिस अ लॉट टू डू आप एडवोकेसी के थ्रू करें आप कम्यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन एन जी ओज बना के बट उसमें मुश्किल है आसान नहीं है बट अगर इफ देर इज अगर इफ यूर पैशनेट अबाउट इट अगर विल है तो यूल ओवरकम दीज ऑब्स्टिकल्स एंड पाकिस्तान नीड्स मोर यंग एनर्जी इन द सिस्टम अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट हैपनिंग एंड दैट्स नॉट अ गुड साइन इट्स अ साइन ऑफ रॉट आई थिंक द एडवांटेज द यंग जनरेशन टूडे ऑल्सो हैज एंड आई एम अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ दिस द डिजिटल मीडियम गिव्स एवरीवन अ वॉइस एवरीवन हैज अ वॉइस दैट दे कैन रेज देयर इश्यूज एंड बी हर्ड चाहे आप यू नो सोशल मीडियम्स यूज करें चाहे आप अपनी वेबसाइट बनाएं अपना कंटेंट पब्लिश करें दैट्स अ वे टू रेज योर वॉइस एंड एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट यू नो एंड जस्ट कमिंग बैक टू माय लास्ट क्वेश्चन हां एक एक और मैं कहना चाहूंगा मैं लोगों यंग लोगों को ना मैं ये और ठीक है ये सोशल मीडिया कमाल एक्टिविज्म ऑर्गेनाइज करना बड़ा आसान हो गया बट सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड दो दिन चलता है तीसरे दिन एक नया इशू आ जाता है सो आई वुड इंकरेज पीपल टू स्टडी जेन जेकब्स वुमन एक्टिविस्ट फ्रॉम न्यूयॉर्क हु टुक अ बेसिकली शी टुक अ फाइट अगेंस्ट द मोस्ट पावरफुल पीपल इन न्यूयॉर्क और उसने कम्युनिटी को मोबिलाइज किया कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर थी एंड शी शेप बेसिकली शी रीडिफाइंड अर्बन प्लानिंग एंड शी रीडिफाइंड हाउ वी व्यू सिटीज एंड हाउ वी बिल्ड सिटीज उस वक्त एक बड़ा हाईवेज का एक पूरा पुश था कि हर शहर के अंदर हाईवेज बना दो और अगर जेन जेकब्स ऑर्गेनाइज ना करती कम्युनिटी ऑर्गेनाइज ना करती तो इस वक्त न्यूयॉर्क में कोई नेबरहुड्स ना होती न्यूयॉर्क एक ग्रेड होता हाईवेज का जो एक आइलैंड से दूसरी आइलैंड तक आपको ले जा रहा होता तो एक ठीक है सोशल मीडिया है बट यू ऑल्सो नीड सम एक्शन और वो यंग लोग कर सकते हैं sorry that's a very valid example in fact it reminds me of the example of rosa parks humne uh, you know she basically was the activist not even an activist she was just a passenger on a bus who sat at the time america mein uh, bus ke andar african americans ki seating alag thi white logon ki seating alag thi jagah nahi thi bus mein wo ja ke center ek area hota tha jahan koi bhi baith sakta hai she sat on that seat she got arrested for it and then she ended up activating an entire community to raise this issue which then eventually uh, eliminated that entire uh, uh, you know sort of law that they had ke okay. segregation laws jo the and only because she was well enmeshed in the community community ke sath bahut kaam karti thi community service karti thi log sab usko jante the to sab uske piche rally karna shuru ho gaye that is exactly the same example and i think if there are more people like that in our community you know i think we can start making a difference as well but i want to come to my last question i've taken a lot of your time you mentioned earlier you come from a sort of a political family does it make it difficult uh to set your own course when you come from a family that does the same thing uh it mai to i would say ke uh i i have so mujhe to ek uh, uh head start thoda sa मिला उसकी वजह से मुझे बल्कि बहुत ज्यादा मिला और फायदा हुआ आ, आ, उस, उसका फायदा भी है और अब नुकसान ये है कि इतनी पोलराइजेशन हो गई है पॉलिटिकल पाकिस्तान में कि अब आप पॉलिटिक्स में चाहे पॉलिटिकल फैमिली से हों या ना हो पीपल हैव सॉर्ट ऑफ इमेजिन दीज आइडियाज कि अगर ये फलाना इस पार्टी में तो ये Uh, इस तरह का है और उस तरह का है uh, कि ये जरूर करप्ट होंगे ये जरूर जरूर सो so, वो बिल्कुल डीह्यूमनाइज हो गया प्रोफेशन विच इज़ अनफॉर्चुनेट बिकॉज पब्लिक सर्विस है आप लोगों की खिदमत भी करते हैं और फिर एट द एंड ऑफ द डे आप एक बिल्कुल उस नज़र से देखा जाता है एंड uh, मतलब एज अ फैमिली वीव सीन माई फादर वॉज 
you know, he's, there was an assassination attempt on his life when he was the interior minister. There, uh, there was this uh, ridiculous uh, nap case against him. And so this has become very difficult in that sense. Uh, and and it and and it's unfortunate that you know at this age, uh, uh, when you should be optimistic and full of ideas, uh, all of this kind of starts affecting your spirit. But नहीं मुझे तो मुझे तो हमेशा सपोर्ट मिली है फायदा मिला है I have a मेरे तो घर के अंदर एक institution है my so I I I learn from him we exchange ideas we have and 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 it has helped me a lot. Uh, politics, में ये आप mentors होने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये आसान काम नहीं है. It's 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 very difficult. It takes uh, it it's, it takes a lot of toll. आप कई दफ़ा इतनी बड़ी responsibility है आपके पास रोज़ सैंकड़ों लोग आ रहे हैं अपने मसाइल लेके तो एक इमोशनल टोल भी होता है इंसान कोई मशीन नहीं होती इट हेल्प्स कि अगर आपके घर में किसी ने ये काम किया हुआ है तो आप खुल के बात कर सकते हैं और आप वो एक अच्छी काउंसिल काउंसलिंग भी मिल सकती है सो दैट्स 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 गुड फीडबैक आई थिंक इट्स मतलब यानी कि इट हैज इट्स डाउनसाइड बट इट साउंड्स लाइक द अपसाइड इज ग्रेटर देन द डाउनसाइड हां फॉर मी इट हैज बीन आई 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 हैव बेनिफिटेड अ लॉट वेरी गुड Emma thank you so much uh thanks for the time it was a very interesting chat i wish you all the best and all the success i know it's a difficult journey uh hang in there young smart guys like you we need those people in uh positions of power to make a difference and narwal has apparently some of the best rice in the country yes and you can be you know make it the best exporter of rice get the best uh you know people to set up factories and business so i wish you all the best there and best thank you everyone rice. Huh. Best rice in the world. Best rice in the world. Best basmati, so yes. So you're sitting on a gold mine, basically. <laughs> yeah, and I'm I'm happy to say that the first exporter from Pakistan will be attending a major food exhibition in Germany this year from Narwal. So uh, we just keep an eye out on Narwal. It's going to be. Uh, we have three universities there, uh, okay. and uh, there's there's. Uh, there's a lot of good energy young people are motivated educated and uh, that's that's the real hope that's great that's great all the best to you and thank you everyone for tuning in i uh, hope you enjoyed this episode i learned a lot i have always wondered how federal provincial local governments are set up what role people can play and how young people can get involved it's very challenging given the situation that we have in this country currently but it is only when young people step up to the challenge and rise to the occasion that we can actually make a difference so i'm hoping that some of you are inspired by this and take the right steps to step up into local governments to activate student unions and really make your voice heard thank you so much for tuning in till next time bye bye